बिस्मिल्लाम वेलकम टू टेक्नोजीनियर आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्यों हम करवाना चाह रहे हैं इसकी रीज़न ये है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशंस को देखें और ये वैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें जो कॉमन प्रैक्टिस में हम पढ़ते हैं वो हम ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं और ट्रांजिस्टर्स में भी देखते हैं बी और एफ देखते हैं और फिजिकली तौर पर जब हम ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर दो मोड्स में वर्क करती हैं और उन दो मोड्स में से एक मोड को कहते हैं हम स्विचिंग और एक को कहते हैं एम्पलीफिकेशन अगर हम स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग में हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ या सेचुरेशन मोड में जाता है तो हम उसे स्विचिंग कहते हैं जबकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन स्टेज में उस वक्त रहता है जब वो एक्टिव मोड में होता है और एक्टिव मोड में वो एम्पलीफाई कर रहा होता है चाहे वो हम बीजेटी की बात करें और चाहे हम एफ की बात करें लेकिन जब हम ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर्स के यानी कि जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं दो पॉसिबल ऑप्शंस मिलती हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हुए एक ऑप्शन क्या मिलती है कि ट्रांजिस्टर करंट एम्पलीफायर हो दूसरी ऑप्शन मिलती है कि ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर हो एनीवेज ट्रांजिस्टर्स की बेस पे हम वर्किंग तो ज़रूर कर लेते हैं लेकिन चीज़ ये है कि ट्रांजिस्टर हंड्रेड अगर हम बात करें इस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कि ट्रांजिस्टर एक अच्छी डिवाइस ज़रूर है लेकिन स्टेबल नहीं है कि अगर हम उसमें से ज़्यादा करंट को एम्पलीफाई करना चाहें या ज़्यादा वोल्टेज को एम्पलीफाई करना चाहें तो वो फिर हमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगा के वो मैकेनिज़म को अडॉप्ट करना पड़ेगा यही वजह है कि फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म की कॉन्फिग्रेशन आती है मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स पर जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एम्पलीफिकेशन की तो हम कहते हैं कि चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एम्पलीफिकेशन की जिसकी बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये एम्पलीफायर अच्छा है या बुरा है और उन चार प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखते हैं कि उसकी इनपुट इम्पिडेंस कैसी है हाई है या लो है आउटपुट इम्पिडेंस क्या है हाई है या लो है करंट एम्पलीफिकेशन उसकी क्या है हाई है या लो है और इसी तरह हम देखते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या है हाई है या लो है और उसकी बेस पे हम देखते हैं कि क्या मेरा ट्रांजिस्टर अच्छा वर्क करेगा कि नहीं करेगा और क्या मेरा ट्रांजिस्टर वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा या करंट को एम्पलीफाई करेगा या इन सम केसेस वो वोल्टेज और करंट को एक मीडियम स्केल पे एम्पलीफिकेशन दोनों चीज़ों को कर लेगा लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं है कि अगर मैंने ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करनी है ज़्यादा करंट को गुजारने या ज़्यादा वोल्टेज को गुजारना है तो सिंगल ट्रांजिस्टर का कोई एडवांटेज ज़्यादा नज़र नहीं आता तो हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर यूज़ होती है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का अगर हम सर्किट देखें तो उसके सर्किट में कम से कम दो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और अगर हम उसकी रजिस्टेंस की बात करें तो कम से कम चार या पाँच रजिस्टेंसेज उसे लगी होती हैं तो फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉन्फिग्रेशन बनती है तो अगर मैं कहूं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक अच्छा एम्पलीफायर है फिर भी अगर मैं उसके सर्किट्स की बात करूं तो सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके सब्सिट्यूट में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है उसे कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक छोटी सी आईसी है और वो आई का मेजर फीचर क्या है कि वो आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सारे फीचर्स देने के बाद भी एक परफेक्ट या आइडियल एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ होती है इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो सबसे पहले हमें बीजेटी पढ़ाया जाता है फिर एफ पढ़ाया जाता है और उसके बाद हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए जब हम डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो बीजेटी की एप्लीकेशन या बीजेटी के काम करवाने हैं या एफ के काम कराने हैं वो काम फिर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से करते हैं यानी कि बी को जब हमने एम्पलीफायर बनाना था तो वो काम जो हम बीजेटी से ले रहे थे एग्जैक्टली exactly वही काम हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से लेते हैं इसी तरह एफ को जब हमने एम्पलीफायर बनाना था एग्जैक्टली exactly वही काम हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ले लेते हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एडवांटेज ये भी मिलता है कि इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं है सिंपल आईसी से हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला फीचर ले लेते हैं और नॉर्मली तौर पर हम देखते हैं कि इसका गेन भी बहुत ज़्यादा होता है और स्टेबल भी होता है कंपेरेटिवली एक बीजेटी से 
हाँ ये ज़रूर है कि अगर हम इंटरनल डायग्राम देखें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 23 थ्री टू ट्वेंटी फोर ट्रांजिस्टर कॉन्फिगर हुए हुए होते हैं लेकिन फिजिकली तौर पे एक छोटी सी आईसी है और उस आईसी के साथ हम अटैचमेंट करके आउटपुट ले लेते हैं यानी कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि अंदर से 23 या 24 फोर ट्रांजिस्टर किस तरह वर्क करेंगे ये नहीं हम सोचते हम डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो सिंपल बी का जब हम एम्पलीफिकेशन का सर्किट बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है जबकि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन का सर्किट बनाते हैं वो सिंपल होता है और हम इजीली उसके अंदर एड, उस एडवांटेज को ले सकते हैं कि जो आइडियल केसेस होते हैं एक एम्पलीफायर के वो हम इस चीज़ में ले सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर अब मेरा आज का लेक्चर जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रेलिवेंट है और कोशिश होगी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बेसिक लेवल पे मिनिमम डेटा के साथ बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके सही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक लीनियर डिवाइस है जिसका मेजर मकसद क्या है कि जो इनपुट लेगा उसको एम्पलीफाई करेगा और आउटपुट पर दे देगा ये सिंपल सा मैकेनिज्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर मैं कहूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस क्या हैं तो एप्लीकेशंस में जो कॉमन एप्लीकेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आती है वो सिग्नल कंडीशनिंग आती है सिग्नल कंडीशनिंग नॉर्मली हम यहाँ पे ये भी करते हैं कि समटाइम हमें सिग्नल को फिल्टर आउट करना होता है यानी कि सिग्नल से नॉइज़ को रिमूव करना होता है तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम करते हैं समटाइम हमने सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसको एज ए रिपीटर वाला वर्किंग करनी है तो तब भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं इसी तरह जो हम ट्रांजिस्टर से कॉमन ऑपरेशंस करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन डिफ्रेंसीशन तो वही काम हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से करते हैं तो अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल में जो कॉमन प्रैक्टिस में हम सिस्टम्स बनाते हैं तो उसमें चार किस्म के कॉमन सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं उन उन सिस्टम्स को कहते हैं कि भाई हमने प्रोपोर्शनल सिस्टम बनाना है हमने इंटीग्रल सिस्टम बनाना है हमने डिफरेंशियल सिस्टम बनाना है या इनका कॉम्बिनेशन बनाना है यानी कि या तो हमने पी आई बनाना है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल बनाना है या मैंने पी डी बनाना है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव बनाना है या मैंने पी आई डी बनाना है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरीवेटिव डिफरेंशियल तो ये सारे फीचर्स जो हैं हम किससे ले सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ले सकते हैं जो कॉमन टाइप्स हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आई की वो हैं वो कॉमन टाइप्स में अगर आप देखो तो 741 आता है फिर उसके बाद एल एम आता है एल एम आता है एल एम आता है एल एम आता है सी ए आता है 3140 आता है सेवन टी वन टी एल सेवनटी वन टी एल एटी टू एल एम थ्री डबल वन और आई सी सेवन फोर सेवन आते हैं ये डिफरेंट किस्म के आई सीज अवेलेबल हैं जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पे यूज होते हैं और डिफरेंट सर्किट्स में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स देखो तो सो सबसे ज़्यादा आई सी यूज़ होता है वो सेवन फोर वन यूज़ होता है या एल एम थ्री ट्वेंटी फोर यूज़ होता है या एल एम थ्री फिफ्टी एट यूज़ होता है ये डिपेंडिंग ऑन एडवांटेज और फैसिलिटीज हम इन डिफरेंट आई को यूज़ करते रहते हैं सही है अब अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो या ओ को देखो तो जिस जगह पे भी आप ओ देखोगे तो उसकी जो सर्किट डायग्राम बनी होती है वो सिंपल इसी तरह की बनी होती है यानी कि सिंपल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में होता है इसके दो इनपुट्स होते हैं इनपुट वन को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग यानी कि उसके साथ पॉजिटिव लिखा होता है और इनपुट टू को हम इन्वर्टिंग कहते हैं और उसके साथ नेगेटिव लिखा होता है और यहाँ पर एक आउटपुट होता है अगर मैं सिंपल एक ब्लैक बॉक्स की शेप बनाऊं तो उस ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये उसका इनपुट वन है ये उसका इनपुट टू है और ये उसका आउटपुट है ये इसको हम वी इन कहते हैं इस इनपुट वन को वी इन के साथ साथ हम कहते हैं कि भाई ये पॉजिटिव इनपुट है और पॉजिटिव इनपुट का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग दूसरे इनपुट को हम वी इन ही कहते हैं लेकिन उस उस इनपुट को वी इन ये नेगेटिव इनपुट के तौर पे आता है और इसे कहते हैं इन्वर्टिंग और जबकि यहाँ पे एक आउटपुट आता है और इसे हम वी आउट कहते हैं ठीक है तो ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे दो चीज़ें और आ रही हैं एक वी पॉजिटिव आ रहा है और एक वी नेगेटिव आ रहा है तो ये दो चीज़ों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों आ रहा है 
एनीवेज अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तीन स्टेजेस की बात करूं तो जो बेसिक स्टेजेस आती हैं एक हिस्सा आता है कि हम कहते हैं कि ये इनपुट स्टेज है जिसमें ये इनपुट लेता है तो ये वो स्टेज आ जाती है जिसके अंदर इसके अंदर इनपुट आता है इसको कहते हैं इनपुट स्टेज दूसरी स्टेज इसकी आउटपुट स्टेज आ जाती है जो हमारे पास आउटपुट पे आ रही है जो इधर आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन के साथ अटैचमेंट होती है तीसरी स्टेज इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन स्टेज जो सेंटर में हमारे पास जो इनपुट आ रहा है ये एम्पलीफाई होकर आउटपुट वाली साइड पर है इनपुट स्टेज की हम बात करें तो इनपुट स्टेज में बेसिकली अगर आप देखें तो फिजिकली तौर पर दो इनपुट्स हैं तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा तो ये एग्जैक्टली exactly सेम है जब हम ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे तो हम ट्रांजिस्टर में कहते थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो बेहतर एम्पलीफायर है एज कम्पेयर टू सिंपल ट्रांजिस्टर से एम्पलीफ तो यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला काम होता है यानी कि v इन वन माइनस वी इन टू हो रहा होता है यानी कि जो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में क्रिएट हो रहा है वो आउटपुट पर आपको डिफरेंस शो होगा तो ये जो डिफरेंस आ रहा है v इन वन माइनस वी इन टू तो ये डिफरेंशियल वाला मैकेनिज्म हमें परफॉर्म करा है तो इनपुट स्टेज में डिफरेंशियल एम्पलीफ डिफरेंशियल वाला मैकेनिज्म परफॉर्म करता है जबकि जो गेन स्टेज होता है तो ये इस इनपुट को गेन से मल्टीप्लाई कर देता है किसी भी एम्पलीफिकेशन ए से मल्टीप्लाई कर देता है और ये बेसिकली आपको आउटपुट पे मिलता है सही है ना अगर मैं इसकी बेसिक इंटरनल डायग्राम की तरफ जाऊं तो ये कुछ इंटरनल डायग्राम बनती है कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग यानी कि नेगेटिव और नॉ पॉजिटिव के दरमियान में कोई इम्पुट इम्पिडेंस आती है उसे इनपुट इम्पिडेंस कहते हैं इसी तरह जो आउटपुट स्टेज के सामने आती है उसे आउटपुट इम्पिडेंस कह देते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं किसी एम्पलीफिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो चार कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम बार बार देखते हैं उसमें जो पहली करेक्टरिस्टिक होती है उसे कहते हैं इनपुट इम्पिडेंस तो हम इधर देखेंगे तो इनपुट इम्पिडेंस हमारे पास आ जाएगी सही है ना जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली यूज होती है उसे क्या कहते हैं आउटपुट इम्पिडेंस तो ये हमारे पास आउटपुट इम्पिडेंस आ गई इन्हीं दो करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम दो और करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं वो क्या होती है कि करंट गेन और वोल्टेज गेन क्या मेरा एम्पलीफायर करंट को गेन कर रहा है या वोल्टेज को गेन कर रहा है वो इसी दोनों करेक्टरिस्टिक्स पर डिफाइन करते हैं तो जब हम इन इनपुट स्टेज की बात करें तो इनपुट स्टेज में क्योंकि डिफरेंशियल होता है तो एक इनपुट को दूसरे इनपुट से माइनस करके आपके पास आ रहा है या तो ये v2 टू माइनस वी होगा और या फिर ये v1 वन माइनस वी होगा ये बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इसके साथ एम्पलीफायर हो रहा है क्योंकि ये एज एन एम्पलीफायर यूज हो रहा है तो इसका अपना एक गेन होता है उस गेन ये गेन से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट देगा इसके अंदर दो इनपुट्स हैं एक इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट है एक इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है अगर इन्वर्टिंग इनपुट ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग या हम ये कह सकते हैं कि अगर इन्वर्टिंग इनपुट पे यानी कि हम कहें कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे ग्राउंड लगाया और इन्वर्टिंग इनपुट जो है सप्लाई दे रहा है तो ये इन्वर्टिंग आउटपुट देगा इन्वर्टिंग आउटपुट का मतलब है यानी कि डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय गेन और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इन्वर्ट होकर आउटपुट देगा जबकि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जब सिस्टम लगेगा तो क्या होगा डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय गेन डायरेक्टली आउटपुट पे दे देगा यानी कि इसके साथ माइनस नहीं लगेगा दूसरी चीज ये कि अगर आप देखें तो दो सप्लाईज आ रही हैं एक पॉजिटिव सप्लाई आ रही है एक नेगेटिव सप्लाई आ रही है अगर आप देखो कि जो गेन और डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो पॉजिटिव सप्लाई से ग्रेटर है तो आउटपुट पर पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी इसी तरह अगर वो नेगेटिव सप्लाई से ग्रेटर है तो आउटपुट पे नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लेट सपोज ये एक लाइन लग गई है इसे हम रिमूव कर लेते हैं लेट सपोज मेरे पास इनपुट है फाइव वोल्ट और आउटपुट है दूसरा इनपुट है मेरे पास टू वोल्ट आप देखो इन्वर्टिंग इनपुट ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो क्या होगा फाइव माइनस टू हमारे पास कितना आ जाएगा फाइव माइनस टू हमारे पास आ जाएगा थ्री अब मैं थ्री को लेट सपोज मैं अपने सिस्टम के साथ कहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है या सप, जो सप्लाईज इधर मैंने दी हैं वो एक मैंने दी हुई हैं टेन वोल्ट और इधर मैंने दी हुई है माइनस ये मैंने इनपुट सप्लाईज दी हुई है 
तो अब देखो मैं कहूं कि अगर लेट सपोज इसका गेन है फाइव लेट सपोज इसका गेन है फाइव तो क्या होगा आउटपुट क्या आएगा हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए फिफ्टीन आना चाहिए यानी कि टेक्निकली तौर पे तो मेरे पास आना चाहिए फिफ्टीन लेकिन क्या ये फिफ्टीन आएगा कि नहीं अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखनी है कि देखो इन्वर्टिंग इनपुट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टिंग इसका मतलब है यहाँ पे एक माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा अब जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए माइनस और माइनस फिफ्टीन कंपेयर करूं अगर मेरी सप्लाई से तो देखो माइनस फिफ्टीन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई सप्लाई में कितना है माइनस टेन तो आउटपुट पे माइनस टेन आएगा यानी कि कभी भी मेरी सप्लाई से ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा ये क्लियर होगी बात अगर मैं इसको डिफरेंट वे से देखूं मैं कहूं कि अगर लेट्स पोज लेट्स पोज मेरा जो गेन है मैं इसको रेज करता हूँ मैं कहता हूँ कि लेट्स पोज मेरा जो गेन है वो फाइव नहीं है मेरा गेन जो है वो आ जाता है लेट सपोज मेरा गेन आ जाता है टू अब मेरा गेन आया टू टू को जब थ्री से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आउटपुट आया वो आया सिक्स अब देखो कि ये जो माइनस सिक्स है ये माइनस टेन से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली माइनस सिक्स आउट ये आपको क्लियर हो रही बात एक थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ लेट सपोज लेट सपोज मेरा जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग वाली साइड पे ज़्यादा हो जाता है इन्वर्टिंग वाली साइड पे कम हो जाता है यानी कि मैं यहाँ पे उल्टा कर लेता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास इन्वर्टिंग वाली साइड पे थ्री इनपुट आ रहा है जबकि नॉन इन्वर्टिंग वाली साइड पर मेरे पास लेट सपोज सिक्स आ रहा है अब जो डिफरेंस होगा क्योंकि हमने ये बात की थी कि भाई अगर इन्वर्टिंग वाली साइड पे हमारे पास ज़्यादा इनपुट आ जाए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जबकि नॉन इन्वर्टिंग वाली साइड पे ज़्यादा इनपुट आ जाए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो अब मेरे पास जो कम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा कम्बिनेशन क्या बनेगा मैं कहता हूँ मेरा मेरे पास आएगा सिक्स माइनस तो सिक्स माइनस थ्री आउटपुट क्या है थ्री अब थ्री को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरा जो गेन है लेट्स सपोज अभी मैं गेन का तो मेरा फाइव ही है तो मैं गेन को फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास फिफ्टीन अब जब फिफ्टीन आया तो ये पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है मैं इस इसको सप्लाई से कनेक्ट सप्लाई से कंपेयर करूँगा अब ये देखो सप्लाई कितनी है टेन और ये फिफ्टीन आ रहा है फिफ्टीन इज ग्रेटर देन टेन तो आउटपुट पर हमारे पास टेन ही आएगा जबकि लेट सपोज मैं इस जगह पे सप्लाई मैं कर देता हूँ लेट सपोज मैं ये टेन की बजाय इधर सप्लाई कर देता हूँ ट्वेंटी इधर मैं सप्लाई कर देता हूँ ट्वेंटी अब ट्वेंटी कंपेरेटिवली ट्वेंटी कंपेरेटिवली फिफ्टीन से ज़्यादा है तो आउटपुट पे अब ट्वेंटी नहीं आएगा आउटपुट पे अब आ जाएगा फिफ्टीन सही है ना तो ये इस तरह के कम्बिनेशन से हमारे पास आउटपुट चलता है ये क्लियर होगी बात तो ये हमारे पास ओप की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कहानी चलती है सही है अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई ओप का मसला क्या है मसला ये है कि ओप में टेक्निकली तौर पे अगर मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन पे चलूँ तो ओप का तो गेन होता है लाखों में यानी कि समाइम ये वन लैख टू लैख के करीब गेन होता है अगर वन लैख टू लैख के करीब गेन होगा तो आप देखो कि मैंने डिफरेंस निकाला कि डिफरेंस निकाल के इसे एम्पलीफाइसन से मल्टीप्लाई किया तो ये हर सूरत में ये सप्लाई से ज़्यादा चला जाएगा तो या तो मेरी सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तो फिर हम इसके साथ एक फीडबैक लगाते हैं अब फीडबैक दो तरीकों से लग सकता है या तो वो पॉजिटिव इनपुट के साथ फीडबैक लग सकता है और या फिर वो नेगेटिव इनपुट के साथ फीडबैक लग सकता है अगर वो पॉजिटिव इनपुट के साथ फीडबैक लगता है तो हम उसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि ये पॉजिटिव इनपुट के साथ आपके पास सॉरी पॉजिटिव इनपुट के साथ उल्टा मैंने कह दिया अगर वो अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ पॉजिटिव के साथ जबकि फीडबैक मेरा नेगेटिव के साथ लगा हुआ है तो उसको एम्पलीफिकेशन वाली स्टेज पे मैं कहूँगा नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसी तरह अगर मेरे पास इनपुट आ रहा है इनपुट आ रहा है नेगेटिव वाली साइड के साथ और फीडबैक भी नेगेटिव वाली साइड के साथ लगा हुआ है तो इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं इन शॉर्ट ये मैं कह सकता हूँ कि फीडबैक हमेशा नेगेटिव वाली साइड पर लगेगा 
इनपुट अगर नेगेटिव वाली साइड पे आ रहा है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इनपुट अगर पॉजिटिव वाली साइड पे लगा हुआ है तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है अगर मेरे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो जो एम्पलीफिकेशन यानी कि गेन आएगा वी आउट ओवर वी इन आएगा और वी आउट ओवर वी इन क्या होगा कि आर एफ को डायरेक्टली आर इन से डिवाइड करेंगे तो ये गेन आ जाएगा क्योंकि हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट पे नेगेटिव नेगेटिव आउटपुट आता है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें जबकि नॉन इन्वर्टिंग में हम गेन की बात करें तो नॉन इन्वर्टिंग में जो गेन आता है वो हमारे पास क्या आता है कि हम कहते हैं भाई आर यानी कि जो इधर रेजिस्टेंस लगी हुई है आर एफ डिवाइडेड बाई बाय आर इन आर एफ डिवाइडेड बाय बाय आर इन को डिवाइड करें प्लस वन कर दें तो ये गेन इन्वर्टिंग वाली साइड पे आता है या ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आर इन आर इन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय बाय आर इन तो ये गेन आ जाता है हमारे पास तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि या तो मेरे पास इन्वर्टिंग uh, एम्पलीफायर होगा uh, या हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है तो गेन हमारे पास ये है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है तो गेन हमारे पास ये सही है अगर मैं इसको 741 की कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो आप देखो ये एट पिन का आईसी है आई है और इसमें सेवन पिन कनेक्टेड हो रही हैं आप देखो इनपुट ऑफसेट आ गया है इन्वर्टिंग इनपुट आ गया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट आ गया है वी सप्लाई आ गई फिर उसके बाद वी सप्लाई आ गई आउटपुट आ गया फिर इनपुट ऑफ आ गया के इन केस हमारे पास कोई ऑफ हमने देना है इनिशियल पे तो आप अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ना ही हम प्रिन पिन फाइव को कनेक्ट करते हैं ना ही हम पिन वन को कनेक्ट करते हैं हमारे पास पिन टू और पिन थ्री इनपुट आ जाती है पिन फोर और पिन जो है सेवन वो सप्लाई के तौर पे आ जाती है और पिन सिक्स से हम आउटपुट ले लेते हैं तो इस तरह हमारे पास आईसी कंप्लीट होता है ठीक है अगर आप देखो तो इसकी करेक्टर सिक्स में तो जो पहली करेक्टर सिक्स आती है कि भाई ये वोल्टेज गेन कितना देगा तो आइडियली तौर पे अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये इन्फिनिटी गेन देना चाहिए यानी कि इसका गेन बहुत हाई होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जो गेन हमारे पास अवेलेबल होता है वो ट्वेंटी से टू लैख तक का गेन अवेलेबल होता है इसके दरमियान में डिफरेंट हमारे पास गेन हम सेट भी कर सकते हैं अगर हम फीडबैक लगा दें अगर मैं फीडबैक नहीं लगाता तो इस तरह डिफरेंट किस्म के एम्पलीफायर का डिफरेंट गेन हमें मिल जाता है दूसरी चीज़ इसकी इनपुट इम्पिडेंस अगर मैं कहूँ कि मेरा एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर है तो टेक्निकली तौर पर इसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी होनी चाहिए सही है ना लेकिन अब इन्फिनिटी किस तरह होगी अगर मैं इनपुट इम्पिडेंस का फार्मूला लिखूँ तो इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई बाय इनपुट करंट अब वी ओवर आई इज इक्वल टू वी ओवर आई इज इक्वल टू हमारे पास जेड आता है तो अगर मैं कहूँ कि ये इन्फिनिटी है इसका क्या मतलब है कि भाई जो आई है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है अगर आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है तो वी ओवर आई इन्फिनिटी इक्वल हो जाएगा लेकिन सा क्योंकि प्रैक्टिक ये आइडियली ये होता है प्रैक्टिकली तौर पे ये करंट या तो पिको एम्पेयर में होता है या मिली एम्पेयर में होता है तो इसी वजह से इसके अंदर थोड़ी बहुत इनपुट इम्पिडेंस आ जाती है आउटपुट इंसुलेंस आइडियली तौर पे ये ज़ीरो होनी चाहिए यानी कि ये हम आउटपुट जो ले रहे हैं क्योंकि इसका इन्फिनिटी गेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी ये जो आउटपुट इम्पिडेंस होनी चाहिए ये नियर टू ज़ीरो होनी चाहिए यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए और ज़्यादातर केसेस में कुछ एम्पलीफायर्स में होती भी कुछ ओहम्स में चली जाती है लेकिन कुछ एम्पलीफायर में ये 100 किलो 100 ओहम से लेके 20 किलो ओहम तक की रेंज में ये रहती है सही है ना डिफरेंट किस्म के हमारे पास है इस तरह बैंड विट्स आ गई बैंड विट्स जो है हमारे पास जो हम कहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे भी आउटपुट दे देता है यानी कि अगर मैंने एम्पलीफिकेशन ही करनी है तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे भी एम्पलीफिकेशन दे देता है लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस में हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल होती है वो ये हमारे पास गीगा बाइट गीगा बाइट में ये बैंडविड्थ हमें फ्रीक्वेंसी के तौर पर हमें दे देता है सही है ना तो ये हमारे पास बैंडविड थी है इसी तरह ऑफ आ गए अब आप देखो इनपुट इम्पिडेंस अगर इसकी बहुत हाई है तो ऑफसेट क्या होगा ऑफसेट का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर चेंज वगैरह आता है इनपुट और नॉन इनपुट नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट पे लेट्स सपोज मैंने कोई सप्लाई नहीं दी हुई 
और इन्वर्टर इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से कोई मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट आ जाते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 25 मिली वोल्ट आ रहे हैं तो वो 25 मिली वोल्ट को भी तो गेन करके देना चाहिए लेकिन अगर मैं इनपुट और आउटपुट स्टेज पे कोई कोई वैल्यू नहीं देता तो ऑफसेट भी इसका ज़ीरो ही होगा यानी कि आउटपुट पे ज़ीरो ही वोल्टेज आएगा तो ये हमें डिफरेंट किस्म के करेक्टर हमारे पास मिल जाते हैं ठीक है जी और अगर आपने इससे रेलिवेंट और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं इसी वीडियो के नीचे एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आपको और डिटेल में ओ से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थैंक यू जी जजाकल्ला अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह आपके लिए आसानी अता फरमाए और आसानी खल के खुदा में तकसीम करने की तफीकता फरमाए